بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو اس چینل پہ جو ویڈیوز بنانے کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے آپ کوشچن اتنے مزے کے پوچھتے ہیں کہ ان کا دل خود ہی کر رہتا ہے کہ آپ کے جو کوشچنس ہیں اس کا ہم آنسر کریں تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ جو کچھ فائنینشیل مینس سے ریلیٹڈ کچھ ایک دو کوشچنس ہیں ایک ہی کوشچنس ہیں اس کو ڈیل کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا پاسپورٹ جو ہے ابھی جب بایو میٹرکس وغیرہ کروائی تھی ساتھ ہی جمع ہو گیا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک کوشچن ہے اس کا رسپانس کروں گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا میرا جو سیکنڈ چینل ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں مینشن ہے وہاں پر جائیے انشاءاللہ کافی انشاءاللہ زیادہ انفارمیشن آپ کو وہاں سے بھی ملے گی کیونکہ یہاں پر جو اسپیسیفک انفارمیشن میں پرووائڈ کرتا ہوں وہ ہوتی ہے یو کے سے ریلیٹڈ اور آپ لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے شنجن کنٹریز میں بھی جانا کا سوچیں گے تو اگر اس بارے سے ریلیٹڈ اگر آپ نے انفارمیشن چاہیے تو وہ میرا ڈی کیو کنسلٹنٹ چینل ہے جو مین وہاں پر جائیے آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ انفارمیشن ملے گی تو جس سکرین پر آپ کو ایک جو ہے کوشچن نظر آ رہا ہوگا اگین انہوں نے کوشچن کیا ہے جو کرکس ہے میں بول دیتا ہوں کہ انہوں نے پوچھا جیسے کہ لانگ ٹرم سپوز کیس ہوتے ہیں تو سالانہ جو ہے آپ کی سیونگ جو ہے اٹھارہ ہزار چھ سو پاؤنڈ کے قریب قریب ہونی چاہیے ہے تو انہوں نے یہ کوشچن کیا ہے کہ فی الحال اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہیں اگر ہم کسی اور سے یہ رقم لے کر اس اکاؤنٹ میں انسرٹ کر دیں تو کیا یہ ممکن ہے بھائی ایسا ممکن نہیں ہوتا پوری سال کی وہ ٹرانزیکشنس آپ کی چیک کرتے ہیں پورے سال کا آپ کا جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ چیک کرتے ہیں اگر کوئی بڑی رقم آئی ہے تو اس کا وہ سورس پوچھیں گے فار ایگزامپل آپ کے ارننگ یا آپ کی سیونگ دس ہزار پونڈ تھی اور سڈنلی اس کے اندر آپ نے آٹھ ہزار جو ہے پونڈ انسرٹ کر دیا ہے اور ویزا اپلائی کر دیا ہے تو ڈیفینیٹلی جب آپ نے سپوز کہ اس کو اپلائی کرنا ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ اور فائنینشیل مین سارے پرزینٹ کرنے پڑیں گے تو اس وقت جو ہے جب وہ ای سی او ہوگا جب وہ آپ کے فائل کو چیک کرے گا تو وہ ان آرتھوڈوکس جب آپ کے پاس ٹرانزیکشنز آئے گی تو اس پر کوشچن مارک کرے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویزا بھی ریجیکٹ کر دے اس کیس میں اگر تو آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے یا آپ کے نام پر کوئی پراپرٹی آتی ہے یا کوئی بندہ آپ کو ویسے ہی دے دیتا تو وہ پورا سورس آپ کو پرزینٹ کرنا پڑے گا کہ یہ آٹھ ہزار پاؤنڈ ہمارے پاس آئے تو آئے کیسے اگر آپ نے کے پاس دس ہزار ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ادھر ادھر سے لے کر اس کو پورا لیول کر لیتے ہیں پھر اپلائی کر دیتے ہیں تو آپ میں کنفرم میں سیونٹی ایٹی پرسینٹ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ریجیکشن ہونے کے چانسز ہیں پوری ٹرانزیکشنز آپ کی وہ پوری سال کی چیک کریں گے اس کے بعد اگر آپ کی ٹرانزیکشن آپ کی انکم یہ اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہو کہ آفٹر ٹیکس آپ کے پاس اتنے پیسے بچ رہے ہیں تو جو ہے تب بھی آپ کو ویزا مل سکے گا آپ یہ مت سوچیے کہ آپ بہت تیز ہیں جو آپ سے اوپر ہوم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سے کئی گنا زیادہ تیز ہیں وہ ان سارے ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں تو یہ کبھی بھی ایسا کام کوئی بھی مت کرے تو نیکسٹ جو کوشچن آپ کے اسکرین پر شو ہو رہا ہے یہ اردو میں لکھا ہوا میں اس کو پڑھ دیتا ہوں میرا پاسپورٹ تو چودہ نومبر کو جمع کر لیا تھا ویزر ویزی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ جمع کروانے کی ای میل آتی ہے میں نے آن لائن اپلائی کیا تھا پانچ سال کے لیے اور بایو میٹرک بھی ہو گئے لیکن ابھی چودہ ورکنگ ڈیز ہوئے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ مجھ سے پاسپورٹ پاسپورٹ کیوں لیا کیا آپ کے پاس صحیح اطلاعات ہے یار یہ جو آپ نے پریویسلی میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کور کے بعد جو ہے جو یو کے والے ہیں وہ کیا کیا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے اپلائی کرنا ہوتا تھا ان کی اسکیننگ وغیرہ بایو میٹرکس لے لیا کرتے تھے پاسپورٹ ریٹرن کر دیا کرتے تھے اگر تو انہوں نے ویزا لگانا ہوتا تھا تو کال کرتے تھے کہ آ کر آپ جو ہے آپ کا ڈسیزن آ گیا پاسپورٹ لے کر آ جائے ہم ویزا لگا دیں گے یہ سینیریو پچھلے مہینوں سے چل رہا تھا لیکن اب جب پاکستان ریل لسٹ سے نکل چکا ہے تو اس کے بعد حالات جو ہے نارمل کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں تو اب اگین انہوں نے جو ہے پاسپورٹ جیسے آپ پرانا وقت پہ جایا کرتے تھے بایو میٹرک کروایا کرتے تھے تب آپ پاسپورٹ وغیرہ دیا کرتے تھے وہی سسٹم کو دوبارہ لے آئے ہیں اطلاعات میری بھی ٹھیک ہیں اور آپ کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوا ہے اب وہ بھی ٹھیک ہے اس میں اتنا کنفیوژنس کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کے صرف چودہ دن ہوئے ہیں مزید چودہ دن یا اس سے زیادہ اگلے چودہ دن دن ڈیڑھ ماہ تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ان شاء اللہ کوئی نہ کوئی رسپانس آپ کو لازمی مل جائے گا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے
झुके में रहते हैं और अगर वो चाहते हैं कि ऑनलाइन कुरान में वो सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं जो नंबर वगैरह मेंशन कर दूँगा और स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा इनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा हमारी फ्रेंचाइज है तो ये आपको घर बैठे ही आके बहुत कम मिनी आप कह सकते हैं सोर्स से आपको ये पढ़ा सकते हैं आपके बच्चों को पढ़ा सकते हैं आप खुद भी इनसे पढ़ सकते हैं अपना फीमेल के लिए अलहदा क्लासेज होती हैं और मेल्स के लिए अलहदा तो आपकी चॉइस है कि आप कारिया से पढ़ना चाहते हैं या कारी से तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़